വിസർജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കുറേ മനുഷ്യർ അതാകും ഈ കഥയ്ക്ക് ചേരുന്ന തലക്കെട്ട് ഇത് ചങ്ങനാശ്ശേരി വണ്ടിപ്പേട്ടയിൽ നിന്നുള്ള കുറേ മനുഷ്യരുടെ കഥയാണ് സ്വന്തമായി ശൗചാലയങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ടി വരുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മനോഹര തീരമേ ലജ്ജിച്ച് തലതാഴ്ത്തുക ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര കാടായിരുന്നു ആ കാടെല്ലാം ഞങ്ങൾ വെട്ടി തെളിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പെര വെച്ചത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർ പൊളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു പടുതായും വലിച്ചു കെട്ടി ഇതിനകത്ത് കടന്നു നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ എഴയും തിക്കട ബഹളവാ ഏ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ സ്ത്രീയെ പാമ്പ് കടിച്ചു എൻ്റെ കെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അനുഭവിക്കാൻ ദുരിതങ്ങളില്ല ഈ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കടന്ന് അനുഭവിക്കാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല കക്കൂസില്ല കിണറില്ല യാതൊരു വക ഞങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അധികാരത്തിന്റെ അപകഷ്ടങ്ങൾക്കായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വിഴുപ്പലക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് ആറ് കുടുംബങ്ങൾ സ്വന്തം മലവും മൂത്രവും ശേഖരിച്ച് വീട്ടിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ശൗചാലയ വിപ്ലവത്തിന്റെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരാരും ചങ്ങനാശ്ശേരി വണ്ടിപ്പേട്ടയിലെ ഈ ആറ് വീട്ടുകാരെ കണ്ടു കാണില്ല നാലു പതിറ്റാണ്ടായി ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് സമീപത്തെ വണ്ടിപ്പേട്ടയിൽ കുടിലിന് സമാനമായ വീടുകളിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഈ ഹതഭാഗ്യർ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായി വെള്ളമില്ല വഴിയില്ല സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ ഒരു വീടില്ല ഇഴജന്തുക്കളുടെ വിഹാരഭൂമിയാണ് ഈ വീടുകൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു ഓരോ വീട്ടിലും പ്രായമായവരുണ്ട് കിടപ്പ് രോഗികളുണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കളുണ്ട് ശൗചാലയം പോലും ഇവർക്കില്ല മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയ ശേഷം അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കി കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവർ രാത്രിയായാൽ അത് എവിടെയോ തള്ളുന്നു ഞാൻ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ വേറെ ആ ഒരു ആനുകൂല്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു എടുക്കുന്നു ഒന്നിൽ ഒരു മനുഷ്യരും ഇവിടെ വന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല ഒരു സമയത്ത് ഈ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ വൈദ്യുതിയും ഇല്ലായിരുന്നു എസ് എസ് ശ്രീധരനായ കെ ആർ നാരായണൻ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് പിന്നീട് വൈദ്യുതി ലഭിച്ചത് കെ ആർ നാരായണ സാറിൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ആ സാറ് പറഞ്ഞു മുൻസി പിന്നെ പോയിൻറ്റ് മുൻ പുറമ്പോക്കി കിടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് കറണ്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് അത് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കറണ്ട് കിട്ടി വീടിൻ്റെ നമ്പർ ഇട്ട് തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് ഇത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇതൊന്നും അഡ്രസ്സും പേരും ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ചോക്ക് കൊണ്ടൊരു നമ്പർ ഇട്ട് തന്നു ഏ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വോട്ടല്ല അവർക്ക് വേണം ആ ഈ പിന്നെ എലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ജയിക്കാൻ വരുമ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടം പറയുമ്പം പറയവേ നിങ്ങളുടെ ഈ ആറ് കൂട്ടരുടെയും കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് മുൻകൈ എടുത്തിറങ്ങത്തുള്ളൂ ഈ കയറുന്നവരൊക്കെ അവരുടെ ഈ അഞ്ച് വർഷം പരിചയിച്ച് അവരിറങ്ങുന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരു ആനുകൂല്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഈ വോട്ടിനും അതിനും ഒക്കെ വേണ്ടി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി വരും വീടുകളിലെത്താൻ ഒരടി വീതിയുള്ള വഴി പോലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഈ മധുരയെ കൂടെ അങ്ങോട്ടും കൂടെ വരൂടെ വെള്ളം കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തട്ടുകയും മുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൈ എല്ലാം അങ്ങ് കുറയും അതുപോലെ ഇടയും പോഴേ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരിടവും ഇല്ലാതെ ഈ അമ്മച്ചിമാരെ കൂടെ കിടക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് പൊന്നും വില കിട്ടുന്നത് പഞ്ചാര വാക്കുകളുമായി വരുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെ സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ആരിവിടെ ഒട്ടിനെ വന്നാലും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലവും വരാൻ തരാതെ ആര് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും ഇവിടുന്ന് വോട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല അതിനുവേണ്ടി ആരും വരികയും വേണ്ട ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞ പോലല്ല ഇനി ഉറപ്പിച്ച തീരുമാനം തന്നെയാണ് വേഗം വളരുന്ന നഗരി എന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ വീരസ്യങ്ങൾക്കിടെയാണ് മുഖത്തടിയേറ്റ പോലുള്ള ഈ പാവം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം